வணக்கம் நேர்களே ஸ்ரீலங்காவின் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய பிரதேசங்களில் இருந்து வெளிவரும் பிரதான பத்திரிகைகளுடைய செய்திகளை வழங்கும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியோடு நேர்கின்றோம் முதலில் வீரகேசரி பத்திரிகையினை எடுத்துக் கொள்வோம் வீரகேசரி பத்திரிகையுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக அரசியல் அமைப்பு முயற்சியை உடனடியாக கைவிடுங்கள் அஸ்கரியா மல்வத்த பீடங்கள் கூட்டாக அரசாங்கத்திற்கு அறிவிப்பு என்கின்ற செய்தி பிரதான செய்தியாக பிரசுரமாகியிருக்கிறது அதாவது இலங்கைக்கு புதிய அரசியலமைப்பு தேவையில்லை இருக்கின்ற அரசியலமைப்பை போதுமானது எனவே புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க முன்னெடுக்கும் முயற்சிகளை உடனடியாக அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் என அஸ்கரியா மற்றும் மல்வத்து பீடங்கள் அறிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இன்று ஜனாதிபதியை சந்திக்கின்றது யாழ் பல்கலை மாணவர் ஒன்றியம் என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது அன்றாதபுரம் சிறைச்சாலையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற கோரி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் இன்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது இந்த சந்திப்பு காலை பதினோரு மணிக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற உள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக தாயும் மகனும் அடித்துக் கொலை ஏறாவூர் சவுக்கடி பிரதேசத்தில் கொடூரம் என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது மட்டக்களப்பு ஏறாவூர் சவுக்கடி பிரதேசத்தில் இடம் குடும்ப பெண்ணும் அவரது மகனும் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக ஏறாவூர் போலீசார் தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது மற்றொரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக சமஷ்டியை வழங்கினால் வடக்கில் என்ன நடக்கும் கருப்பு பாட்டி போராட்டம் சிறந்த ஒத்திகை என்கின்றார் ஹெகல் என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது வீரகேசரிய பதினேடிய பிரதான புகைப்படமாக வெள்ளை மாளிகையில் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் தலைமையில் நேற்று தீபாவளி கொண்டாடப்பட்ட போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட புகைப்படம் பிரதான புகைப்படமாக பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இது மாத்திரமின்றி மற்றொரு புகைப்படம் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது தேகவலை விஷ்ணு ஆலயத்திற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச நேற்று வழிபட சென்ற போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட புகைப்படமும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றன இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளியான பிரதான செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து திறக்குரல் பத்திரிகையினை எடுத்துக்கொள்வோம் தினக்குரல் பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியாக புதிய அரசியலமைப்பு ஒருபோதும் வேண்டாம் அஸ்கரிய மல்வத்த பீடாதிபதிகள் என்கின்ற செய்தியை பிரதான செய்தியாக பிரசுரமாக இருக்கின்றது அதுபோன்று மற்றொரு செய்தியாக பிரதமருக்கு கேள்விகளை அனுப்பிய விசாரணை குழு என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது மத்திய வங்கியின் பிணைமுறை வழங்கல் தொடர்பாக விசாரணைகள் மேற்கொண்டு வரும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு சம்பந்தப்பட்ட சாட்சிகளிடம் அதன் விசாரணைகளை பூர்த்தி செய்துள்ள நிலையில் விசாரணைகளில் பெறப்பட்ட சில விடயங்கள் பற்றிய கேள்விகள் அடங்கிய பட்டியலை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு அனுப்பி அதற்கான அவருடைய பதில் விளக்கங்களையும் கோரியுள்ளதாக தெரிய வருவதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது முல்லைத்தீவு கடலில் இளைஞன் பலி என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது முல்லைத்தீவு கடலில் குளிக்க சென்று காணாமல் போன இரு இளைஞர்களில் ஒருவரது சடலம் நேற்று மாலை மீட்கப்பட்டுள்ளது நான்கு இளைஞர்கள் நேற்று புதன்கிழமை பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவில் மணற் குடியிருப்பு கடற்கரையில் குளித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் இவ்விவர் காணாமல் போயினர் இதையடுத்து அப்பகுதி மீனவர்களுடன் இணைந்து முல்லைத்தீவு போலீசார் காணாமல் போன இளைஞர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது மாலை ஒருவரது சடலம் மீட்கப்பட்டதாகவும் மற்றவரை தேடும் பணிகள் தொடர்வதாகவும் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது மற்றொரு யாழ் இளைஞனும் இந்தோனேஷியாவில் பலி என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது ஆஸ்திரேலியாவிற்கு புகழிடம் கோரி சென்ற தமிழ் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளதாகவும் இந்தோனேஷியா அகதிகள் தடுப்பு முகாமில் வாழ்ந்து வந்த புகழ்ட கோரிக்கையாளர் ஒருவரே நேற்று உயிரிழந்துள்ளதாகவும் யாழ்ப்பாணம் குறுநகரை சேர்ந்த முப்பத்தி ஆறு வயதான ஜோன்சன் ஜேசுதாஸ் ஜெயதேவ் என்ற இளைஞனே வாகன விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இலங்கையின் அரசியல் அமைப்பு மிகவும் பலவீனமானது மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது இலங்கை அரசியலமைப்பு மிகவும் பலவீனமானது என்று தெரிவித்துள்ள இலங்கை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளை போன்று இலங்கை அரசியல் அமைப்பினால் தமக்கிறக்கும் பாதுகாப்பு தொடர்பில் மக்களால் உணரப்படுவதில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியான பிரதான செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து சுடரொலி பத்திரிகையினை எடுத்துக்கொள்வோம் சுடரொலி பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியாகவும் புதிய அரசியமைப்புக்கு எதிராக களமிறங்கும் பீக்குகள் படை தலைமையேற்று வழி நடத்த மகிந்த ஆதரடி வியூகம் என்கின்ற செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது புதிய அரசமைப்புக்கு எதிரான பிரச்சார போரை நேரில் களமிறங்கி வழி நடத்துவதற்கு தீர்மானித்துள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச இதற்காக முன்னணி பௌத்த பிக்குகளை கொண்ட பேரவை ஒன்றையும் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார் எனவும் இதற்குரிய பேச்சுக்கள் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில் பேரவை குறித்த அறிவிப்பை அவர் விரைவில் வெளியிட உள்ளதாகவும் அறிய முடிகின்றது மேற்படி வியூகத்தின் ஓரங்கமாகவே புதிய அரசமைப்புக்கான வழி நடத்தும் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரித்து அவர் கடந்த பதினாறாம் தேதி விசேட அறிக்கை ஒன்றை விடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாக அந்த செய்தி மேலும் தொடர்ந்து செல்கின்றது வடகொரியாவிற்கு தடை விதித்து தென்கொரியாவுடன் உறவை வலுப்படுத்துகின்றது இலங்கை நவம்பரில் உடன்படிக்கை கச்சாத்து மைத்திரியும் பயணம் என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது
டெய்லி மிரர் பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியாக புதிய அரசு அமைப்பு அவசியமட்டது மல்வத்து மற்றும் அஸ்கரியப்படும் மகாநாயக்கர்கள் கூடி தீர்மானம் என்கின்ற செய்தியே டெய்லி மிரர் பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியாகவும் இன்றைய தினம் பிரசனமாக இருக்கின்றது அது மாத்திரமின்றி மற்றொரு செய்தியாக மைத்ரி மன்றம் தேர்தலில் போட்டியிட்டால் அவரை தோற்கடிப்போம் ஏவிபி தெரிவிப்பு என்கிற செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் வெளியான பிரதான செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து சிங்கள பத்திரிகையான லங்காதீப பத்திரிகையை எடுத்துக்கொள்வோம் லங்காதீப பத்திரிகையுடைய பிரதான செய்தியாக கமாந்தோடை ஆர்ப்பாட்டத்தில் இளைஞனின் கரணத்தை பதம் பார்த்த உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவுக்கு என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்தி காணப்படுகின்றது அது இன்றைய தினம் லங்காதீப பத்திரிகையில் வெளியான பிரதான செய்தியாக காணப்படுகின்றது தொடர்ந்து ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவரும் பிரதான பத்திரிகைகளின் செய்திகளுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வன்முறைகளே என்றும் கூட நாளிதழ்களின் பார்வையோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்றும் இலங்கையின் வடபகுதியிலே இருந்து வெளிவரக்கூடிய பிரதான நாளிதழ்களான உதயன் காலைக்கதிர் வலம்புரி ஆகிய நாளிதழ்கள் எமது பார்வைக்காக கிடைத்திருக்கின்றன அவற்றிலே முதலில் நாம் உதயன் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருப்பது இரண்டு செய்திகள் பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருக்கின்றது ஒன்று ஆபத்தில் சிக்கியது இனப்பிரச்சனை தீர்வு புதிய அரசமைப்பை வேண்டாம் மகாநாயக்கர்கள் ஒரே முடிவு திருத்தம் கூட வேண்டாம் இருப்பதே போதும் என்பதிலே திட்டவட்டம் என்று தலைப்பிடப்பட்ட ஒரு செய்தியும் தீபாவளி தினத்திலே பெரும் துயரம் உள்ளே கடலிலே குளிக்கச் சென்ற நண்பர்களில் ஒருவர் மூழ்கி சாபு மற்றும் ஒருவரை காணவில்லை இன்றைய பிரதான தலைப்புகள் அதாவது மூன்று பத்திரிகைகளிலுமே இதுவே பிரதான தலைப்பாக அமைந்திருக்கிறது அதிலே நாம் புதிய அரசியலமைப்பு தேவையில்லை தற்போதுள்ள அரசமைப்பில் திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை நடைமுறையில் உள்ள அரசமைப்பே போதுமானது புதிய அரசமைப்பு உருவாக்குவதற்கான செயற்பாடுகளை உடன் நிறுத்துங்கள் இவ்வாறு இலங்கையிலோ ஒட்டுமொத்த பௌத்த பீடங்களும் கூட்டாக தீர்மானம் எடுத்து நேற்றைய தினம் அறிவித்தன புதிய அரசமைப்புக்கான முயற்சியை அனைத்து மகா சங்கத்தினரும் ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்க்கின்றோம் இவ்வாறு தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அரசமைப்பு முயற்சிகளை தோற்கடிக்க பிக்குகள் படையுடன் களமிறங்கும் மகிந்த தீபாவளி பட்டாசு தர்க்கம் வந்து முடிந்தது வாழ்வெட்டில் சூப்பர் மனத்திலே மூவருக்கு காயம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரதமாக இருக்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக மட்டக்களப்பில் தீபாவளி என்ற சோகம் தாயும் மகனும் அடித்து கொலை போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் உதய நாளிதழிலே பிரதமாக இருக்கின்றது இனி நாங்கள் வலம்புரி நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக் கொள்வோமாக இருந்தால் புதிய அரசியல் அமைப்பு நாட்டிற்கு அவசியமில்லை மகாநாயக்கர்கள் அதிரடி தீர்மானம் உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலிலே போட்டியிடுவது சந்தேகமே மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது அதை நோக்குவமாக இருந்தால் ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலிலே தாம் போட்டியிடுவது சந்தேகமே என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று தொடர்கின்றது அந்த செய்தி வீதி விபத்துக்களினால் கடந்த பத்து மாதங்களில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழப்பு என்று தலைப்பிடப்பட்ட ஒரு செய்தியும் ஜனாதிபதி மைத்ரியை சந்தித்தார் ஐநா சிறப்பு அறிக்கையாளர் இலங்கைக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஐநா சிறப்பு அறிக்கையாளர் பப்லோ டி கிரைப் இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசீனவை சந்தித்து பேச்சு நடத்தியுள்ளார் என்று அந்த செய்தி தொடர்கின்றது மற்றொரு செய்தியாக ஜனவரி மாதம் முதல் மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பு அரசியல் கைதிகள் தொடர்பில் முடிவு இன்று வெளிவரும் ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்பில் அனுராதபுரம் சிறையிலே உணவு தருப்பிலே இருக்கும் அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கைக்குரிய தீர்வு இன்று கிடைக்கும் என அரசியல் கைதிகளுக்கு ஆதரவு திரைக்கும் அனைத்து தரப்பினரும் எதிர்பார்க்கின்றனர் என்று அந்த செய்தி தொடர்கின்றது புலிகளை குறை கூறுவதை விழுத்து ஆணைக்குழுவை அமையுங்கள் ஜிவிபி வலியுறுத்து யாழ் போத்தல் குத்து ஒருவர் படுகாயம் யாழ்ப்பாணத்திலே போத்தல் குத்துக்கு இலக்காக இளைஞர் ஒருவர் படுகாயம் அடைந்த நிலையில் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது சிவாஜிலிங்கத்திற்கு சிஐடி அழைப்பு போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் வலம்புரி நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கிறது இனி நாங்கள் காரைக்கதிர் நாளிதழை எமது பார்வைக்காக எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் புதிய அரசமைப்புக்கு அவசியமே இல்லை அஸ்கிரிய மல்வத்த பீடங்கள் ஒன்று கூடி முடிவு அறிவிப்பு மற்றும் ஒரு செய்தியாக ஜனாதிபதிக்கு கருப்பு கொடி காட்டினால் பேய்கள் மீண்டும் சக்தி பெற்றுவிடும் என்பது தமிழர்களை மடைகரலாக்கும் பேய்கதை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் கஜேந்திரன் தெரிவிப்பு மகிந்தவின் புதிய கூட்டணிக்குள் புதிதாக ஆறு கட்சிகள் இணைவு திருமலை திமுல் விவ வாவியிலே விமானப்படை வீரர் மூழ்கி பலி என்ற செய்தியும் ஆசிக்கு புகழிடம் தேடி சென்ற குருநகர் இளைஞர் உயிரிழப்பு மூன்று கைதிகளின் கோரிக்கை அரசின் தீர்மானம் என்று உணவு தருப்பிலே குதித்துள்ள கைதிகளின் தேக ஆரோக்கியம் நல்ல நிலையில் இருக்கின்றதாம் சிறைச்சாலை பேச்சாளர் கூறுகின்றார் போன்ற தலைப்பிலான செய்திகள் காலைக்கதிர் நாளிதழிலே பிரசுரமாக இருக்கிறது நல்ல தன்புறவுகளை இத்துடன் இன்றைய நாளிதழ்களின் பார்வையை நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்